ओके आज के हमारे इंग्लिश एटा गजे एम सी किऊ टपिक लैंगुएज स्किल्स रिडिंग एर आगे हमें रिडिंग डिस्क्रिप्टिव क्लस कर आज के लैंगुएज स्किल्स रिडिंग जा एम सी किऊ है एर आगे एस भविष्य आसते परे से कवर करब तो आज के फार्स क्वेश्चन जो आईच वन इज ट्रु फर रिडिंग अर्थात पठन सम्पर्के निम्नलिखित जो तीन टे सेंटेंस आर मध्य कौन सठी रिडिंग इज ए मैटर अफ डिकोडिंग पठन हल एम एक विषय वस्तु जेटी को शब्द के शब्द अर्थ बोझा डिकोड कर रिडिंग इज ए सैकोलिंग लिंगुईस्टिक गेसिंग गेम अर्थात पठन हल एम एक विषय वस्तु जेटा मानसिक भाव भाषार साथ मानसिक भाव जेटा के विभिन्न गेम अर्थात विभिन्न पद्धतर द्वारा सेगल के शेखान है एर आगे जो हमें भाषा पढ़े तक भाषा पद्धतर क्षेत्र में विभिन्न जो टेक्निकगलो टेक्निक पढ़ानों समय अर्थात भाषा जो मेथड टीचिंग मेथड्स आखने जो लैंगुएज गेम नेखने जे रखम विभिन्न पद्धति आज है अलफाबेटिक पद्धति आ रिडिंग पद्धति आज रिंग वार्डस आपोजिट वार्ड आज ए रकम जो विभिन्न गेम लैंगुएज गेम्स एखे क्यों सेटार कथा बला हे रिडिंग इज थिंकिंग आंडार द स्टिमुलस अब द प्रेड पेज अर्थात पठन बोलते एम एक जिन आज है जेटा कि छापा कि शब्द आगुलो के पढ़ा पढ़ार द्वारा जेगुल सम्पर्केगल पढ़े ज्ञान आहरण कर चिंता विकाश कर तेल एखे अपशनगुलो की हेखने अपशन आज है जेटा से ओनलि वन एंड टू अर्थात एक आ दुए जो बला ओनलि टू एंड थ्री अपशन सी ओनलि वन एंड थ्री ना कि अपशन डी अल अफ दिस तेल जो रिडिंग पठन पढ़े तक हमें कि देखे तक हमें देखे जे पठन हे एम एक बेपार जेखने जो पढ़ा हे से अर्थ बोझा जाए अर्थात जेटा एक कथा डिकोड बी डिकोड से भाषागत अर्थात विभिन्न जो भाषा जो लैंगुएज जो गेम आगू द्वारा सेगल के शेखान है ए छाड़ा जो छापा अक्षर जो जिनगूल पढ़ा हे तर द्वारा चिंता शक्त विकास कर सठिक उत्तर हे अपन डी नेक्स्ट क्वेश्चन टू गेट द सुपारफिशियल आइडिया अफ द टेक्सट उज व्हाट टाइप अफ रिडिंग जो को पाठ पढ़ी एवं से खान पढ़ार पर से खान कि विशेष किचु धारणा ग्रहण कर रिडिंग बला हो स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रिडिंग एक्सटेंसिव रिडिंग एर आगे जो हमें रिडिंग पढ़े तक स्कीमिंग की स्कैनिंग की इंटेंसिव रिडिंग की एक्सटेंसिव रिडिंग की एगो सम्पर् डिटेल्स पढ़ानो आगू आज के बीना जदि तुम्हारा मन है जो एक् एम सी किऊ कराची आगे क्लस तुम्हारा देखे ना थको जरा देखे ता यो बोलते पर जरा देखो ता क्यों ये स्कीमिंग स्कैनिंग जिसगल की सेगल क्यों डेस्क्रिप्टिवे देव आज है से खान तुम्हारा देखे नहीं डेस्क्रिपने तरह लिंक दिए देव एखे सठिक अपशन है अपशन ए स्कीमिंग नेक्स्ट रिडिंग फर आंडारस्टैंडिंग द जिस्ट अफ ए स्टोरि इनवल्वस अर्थात को गल्प पढ़ा हलो से गल्प बोझार पर तरह मूल विषय वस्ती ग्रहण करा हलो से कि बला हे स्कीमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रिडिंग एक्सटेंसिव रिडिंग सठिक उत्तर है अपशन डी एक्सटेंसिव रिडिंग देखो एखे जो अपशनगुलो दिए बोलते एखे प्रत्येक विषय जो ना जाना क्यों ये जो कोश्चनगुलो आगू बोझा जाए ना रिडिंग क्योंकि यहीधरण कोश्चन आए से ही बार बार बी स्कीमिंग की स्कैनिंग की एक्सटेंसिव रिडिंग की इंटेंसिव रिडिंग की एगो रिडिंग जो डेस्क्रिप्टिव क्लस हो सेगलो करानो सेगलो जी भलोभ में बुझे जाए तेल एम सी किऊगलो क्यों खूब सहजे सल्व करा जाए नेक्स्ट रिडिंग ए रिसार्च आर्टिकल इनवल्वस पढ़ार समय जदि को रिसार्च आर्टिकल अर्थात जो रिसार्च कर रिसार्चर ओपर विभिन्न आर्टिकल बार है से आर्टिकलगुलो कीसर ओपर निर्भर कर अर्थात को धरण रिडिंग क्षेत्र सेगल निर्भर कर से एक ही अपशन आकीमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रिडिंग एक्सटेंसिव रिडिंग एखे सठिक उत्तर है अपशन सी इंटेंसिव रिडिंग नेक्स्ट लाउड रिडिंग इज यूजफुल फर एर आगे जो हमें रिडिंग पढ़े से सैलेंट रिडिंग पढ़े लाउड रिडिंग पढ़े कोरस रिडिंग पढ़े से बला छो से प्रत्येक रिडिंग टाइपर सुविधा और असुविधा छो तो ये बला हो लाउड रिडिंग अर्थात चित्कार कर पठन है से क्षेत्र में खूब कार्यकरी उपयोगी स्पेलिंग कारेक्शन प्रनाउन्सिएशन प्रैक्टिस कम्प्रिहेंशन कन्सनट्रेशन स्पेलिंग कारेक्शन बोलते कि बला हे अर्थात 
যেটা বানানের যে শুদ্ধিকরণ সেটা বলা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস মানে উচ্চারণের শুদ্ধিকরণ কম্প্রিহেনশন বোধ পরীক্ষণ যেটা বলা হচ্ছে কনসেনট্রেশন মনোযোগ তাহলে এখানে এগুলো তো হবে না তাহলে এখানে চিৎকার করে পড়লে বা জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়লে সেক্ষেত্রে প্রোনাউন্সিয়েশন যেটা প্র্যাকটিস অর্থাৎ উচ্চারণের যেটা সঠিক উচ্চারণ সেটা কিন্তু ধরা পড়ে বা কোনো ক্ষেত্রে যদি শিশুরা ভুল উচ্চারণ করে সেক্ষেত্রে বড়রা অর্থাৎ অভিভাবকরা হোক বা শিক্ষক শিক্ষিকা হোক তারা সেটা সংশোধন করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে এখানে সঠিক অপশন হবে অপশন বি প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস নেক্সট থ্রি ফেজেস অফ রিডিং ক্লাস আর টার্মড অ্যাজ বলছি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে বা ক্লাসে যখন রিডিং করানো হচ্ছে সেখানে তিনটে ধাপে বা তিনটে পর্যায়ে রিডিং হচ্ছে সেই তিনটি পর্যায় কি কি প্রি রিডিং হোয়াইল রিডিং অ্যান্ড পোস্ট রিডিং অর্থাৎ পঠনের পূর্ব অবস্থা পঠন চলাকালীন এবং পঠনের পরবর্তী আর একটা কী আছে বিফোর রিডিং ডিউরিং রিডিং অ্যান্ড আফটার রিডিং এবার হচ্ছে হোয়াইল রিডিং অর্থাৎ পড়ার সময় আর একটা হচ্ছে ডিউরিং রিডিং পড়া চলাকালীন দুটো দুটোই কিন্তু এর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম তফাত আছে একটা হচ্ছে পড়ার পূর্বে আফটার রি পোস্ট রিডিং আর আফটার রিডিং একই প্রি রিডিং বিফোর রিডিং একই হোয়াইল রিডিং অ্যান্ড ডিউরিং রিডিং হোয়াইল রিডিং হচ্ছে কি যখন পড়া চলছে সেই রকম বা শুরু হবে এরকম একটা মুহূর্ত আর ডিউরিং রিডিং পড়ার কন্টিনিউসলি যখন পড়া চলছে সেই সময় বলেছে এই দুটো অপশনের মধ্যে যে কোন স্টেটসমেন্টটা ঠিক অনলি ওয়ান অনলি টু ওয়ান অর টু ইন্টারচেঞ্জেবলি নান অফ দিস তাহলে এখানে দেখো যে পড়ার যে রিডিংয়ের যে তিনটে পর্যায় আছে একটা কি রিডিংয়ের পূর্বে একটা রিডিং চলাকালীন আর একটা হচ্ছে রিডিং পরবর্তী সেক্ষেত্রে এখানে উত্তর হবে অপশান সি নয় ইন্টারচেঞ্জেবলি বলেছে দুটো একসাথে নয় নয় এক হবে না হলে দুই হবে সিচুয়েশান অর্থাৎ একটার পরিবর্তে একটা এরকমভাবে আসবে নেক্সট ফাইন্ডিং আউট কি ওয়ার্ডস অ্যান্ড টপিক সেন্টেন্স ইন এ রিডিং অ্যাক্টিভিটি বিলংস টু হুইচ ফেস যখন কোনো বিষয় উপরে কোনো কথা বলা হচ্ছে বা পার্টিকুলার কোনো একটা সেন্টেন্স দিয়ে কোনো একটা বিষয়কে বোঝানো হচ্ছে সেখানে কি ওয়ার্ড কিছু কিছু কি ওয়ার্ড আসে সেই যে কি ওয়ার্ডগুলো বা কোনো আমরা যখন কম্প্রিহেনশান টেস্ট দিই কম্প্রিহেনশান টেস্টের সময় আমরা কি দেখি তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু স্পেশাল যে কি ওয়ার্ড আছে সেগুলোকে মার্ক করি যাতে আমাদের সেই টেস্টটা সলভ করতে অর্থাৎ তার রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো খুব সহজেই আমরা সলভ করতে পারি সেটা বলছে যে রিডিং আর কোন ফেজের মধ্যে পড়ছে প্রি রিডিং পোস্ট রিডিং ওয়াইল্ড রিডিং নান অফ দিস এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি হোয়াইল রিডিং অর্থাৎ আমরা যে কিওয়ার্ডগুলো চুজ করব তখন কিভাবে পড়া চলাকালীন নিত পড়ার পূর্বেও নয় পুরোটা পড়ার পুরোটা শেষ হয়ে গেলে তখন তো আমরা আমরা যখন কোনো কিছু পড়ি সেই পড়া চ পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয় যে না এটা ইম্পর্টেন্ট বা এটা আনকমন তখন তো আমরা সেগুলোকে মার্কিং করি নাকি পড়ার আগে সেটা মার্কিং করবো নাকি পুরোটা পুরো প্যাসেজটা যখন পড়া হয়ে গেল তখন কিন্তু হয়তো শেষে দুটো লাইনে কি আছে সেটা বুঝতে পারলাম কিন্তু পুরো প্যাসেজে কি 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 ওয়ার্ড আছে সেটা কিন্তু বোঝা যায় না তাহলে যখন পড়া চলে সেই সময় পড়তে পড়তে সেই অবস্থায় কিন্তু কি ওয়ার্ডগুলোকে সিলেকশান করা যায় নেক্সট সাজেস্টিং অ্যানাদার এন্ডিং টু এ গিভেন স্টোরি অ্যান্ড ইজ এ টাস্ক দ্যান ক্যান বি সরি দ্যাট ক্যান বি গিভেন অ্যাট হুইচ ফেস ইজ রিডিং বলছে যখন কোনো গল্প বলা হচ্ছে এবং সেই গল্প থেকে অর্থাৎ যেটাকে সেই একই আসছে কম্প্রিহেনশান টেস্টে যদি আমরা বলা হয় যে কোনো গল্প পড়া হচ্ছে বা গলুং গল্প শোনা হচ্ছে এবং সেই গল্প শোনার পরে সেখান থেকে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া হচ্ছে তাকে টাস্ক হিসেবে সেটা কি ধরনের মধ্যে পড়ছে প্রি রিডিং ওয়াইল্ড রিডিং পোস্ট রিডিং নান অফ দিস এখানে কি বলা হচ্ছে আগেরটা কি হয়েছিল যে যে প্যাসেজ আছে বা সেন্টেন্স আছে তার কি ওয়ার্ডস ফাইন্ডিং করতে বলা হচ্ছিল তাহলে সেটা হয়েছিল হোয়াইল রিডিং এখানে কি বলা হচ্ছে কোনো স্টোরি দেওয়া হচ্ছে এবং সেই স্টোরি শোনার পর বা পড়ার পর তারপরে তার থেকে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া হচ্ছে যেটাকে টাস্ক হিসেবে দেওয়া হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে 
স্টোরিটা পড়ার পরে তো টাস্কটা করবে তাহলে অবশ্যই এখানে হবে অপশান সি পোস্ট রিডিং এখানে দেখো প্রি রিডিং কি ওয়াইল রিডিং কি পোস্ট রিডিং কি এগুলো যদি নাও জানা থাকে কোন সিচুয়েশান অনুযায়ী কোনটা কাজ করছে সেই সম্পর্কে যদি একটা সামান্য ন্যূনতম ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নের খুব সহজেই উত্তর দেওয়া যায় নেক্সট কোয়েশ্চেন্স দ্যাট আর আস্ট বিফোর রিডিং দ্য টেক্সট আর কল্ড কিছু অর্থাৎ কোনো পাঠ শুরু করার আগেই যদি তার আগে কিছু প্রশ্ন করা হয় তাহলে সেটা রিডিংয়ের কোন ফেজে পড়ে বা কি ধরনের বলা হয় ওয়াইল্ড রিডিং কোয়েশ্চেন্স প্রি রিডিং কোয়েশ্চেন্স পোস্ট রিডিং কোয়েশ্চেন সরি অপশান সি হবে ইন্ট্রা লিঙ্গুইস্টিক কোয়েশ্চেন্স অপশান ডি পোস্ট রিডিং কোয়েশ্চেন্স এখানে কি বলছে আমি এর আগেও বলেছি যখন পেডাগজি এম সি কিউ করিয়েছি তখনও বলেছি যে পেডাগজি থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে তার ক্ষেত্রে বেশিরভাগই কিন্তু কোয়েশ্চেনের মধ্যেই তার আনসারগুলো দেওয়া থাকে তখন এখানে বলেছে বিফোর রিডিং কোয়েশ কোয়েশ্চেন্স দ্যাট আর আস্ট বিফোর রিডিং দ্য টেক্সট আর কল বিফোর রিডিং মানে কি ধারাচ্ছে প্রি রিডিং কোয়েশ্চেন্স তাহলে এখানে অপশান হবে অপশান বি কোয়েশ্চেন সলভ করার সময় যদি কোয়েশ্চেনটা খুব ভালোভাবে পড়া যায় তাহলে কিন্তু সেই আনসারের হিন্ট বেশিরভাগ সময়তেই কিন্তু বিশেষ করে পেডাগজির ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে এগুলো কিন্তু যদি খুব ভালোভাবে যদি কোয়েশ্চেনটা পড়া যায় তাহলে কিন্তু আনসার সঠিক দেওয়া যায় নেক্সট দ্য এস এস আর স্ট্যান্ডস ফর এস এস আর যেটা আছে সেটা এই যে পঠনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে তার ফুল ফর্ম কি সাস্টেন্ড সাইলেন্ট রিডিং সাইলেন্ট সাস্টেন্ড রিডিং স্টুডেন্ট সাইলেন্ট রিডিং এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ সাস্টেন্ট সাইলেন্ট রিডিং নেক্সট হচ্ছে এস কিউ থ্রি আর স্ট্যান্ডস ফর এই এস কিউ থ্রি আর এটা রবিনসন নাইনটিন সেভেন্টিতে রিডিংয়ের উপরে দিয়েছিলেন সেই এস কিউ থ্রি আর যে থিওরি আছে সেটি কি বা সেখানে কি বলা হয়েছে এখানে সার্ভে কোয়েশ্চেন রিড রিকল রিভিউ সার্চ কোয়েশ্চেন্স রিকল রিড রিভিউ সার্ভে কোয়েশ্চেন রিড রিভিউ রিকল এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ এস ফর সার্ভে কিউ ফর কোয়েশ্চেন থ্রি আর রিড রিকল অ্যান্ড রিভিউ নেক্সট অ্যানাদার টার্ম অফ অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি ইজ অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি আমরা কি জানি অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি বলতে যেটা বোঝায় যেখান থেকে হচ্ছে সব সময় যে শব্দগুলো ব্যবহার হয় সেই অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারিকে অন্য বা অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি অন্য নাম কি প্রোডাক্টিভ ভোক্যাবুলারি রিসেপটিভ ভোক্যাবুলারি প্যাসিভ ভোক্যাবুলারি অ্যাড হক ভোক্যাবুলারি প্যাসিভ ভোক্যাবুলারি তো কখনোই হবে না যেহেতু অ্যাক্টিভ বলেছে প্যাসিভ ভোক্যাবুলারি বলতে আমরা কি জানি যে যেগুলি খুব কম ব্যবহার হয় আর অ্যাড হক ভোক্যাবুলারি কি যেগুলি হয়তো কোনো কোনো সময় প্রয়োজনে হঠাৎ অ্যাকচুয়ালি সেগুলো আলাদা কোনো শব্দ নয় কিন্তু কোনো কোনো সময় প্রয়োজন ক্ষেত্রে চলে আসে এবং সেগুলি আলাদাভাবে ব্যবহার হতে পারে না তাহলে এই দুটো তো হচ্ছে না তাহলে রইল কি রিসেপটিভ ভোক্যাবুলারি আর প্রোডাক্টিভ ভোক্যাবুলারি আমরা অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি বলতে কি জানি যে অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি যেগুলি যে শব্দগুলো বা ভোক্যাবুলারিগুলোর ব্যবহার খুব বেশি বা অনেক সময় কি হয় ভাষা তৈরির ক্ষেত্রে বা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দের উৎপত্তি ঘটে তাহলে যেহেতু উৎপাদনের কথা হচ্ছে তাহলে কি এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশানে প্রোডাক্টিভ ভোক্যাবুলারি নেক্সট হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট অফ এক্সপ্যানশন অফ ভোক্যাবুলারি বলছে যে ভোক্যাবুলারি বা শব্দের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি ব্যবহার হয় কোথায় ওয়াইড রিডিংয়ের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে ইনসিডেন্টাল ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামড ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে এখানে সঠিক উত্তর হবে শব্দের সব থেকে বেশি ব্যবহার কোথায় হয় যখন দীর্ঘ সময় পড়া হয় বা বিস্তৃত পঠন হয় বা যেটাকে আমরা বিস্তৃত পাঠ বলে থাকি তাহলে অপশান এ ওয়াইড রিডিং নেক্সট দ্য ওয়ার্ড লেক্সিক্যাল মিনিংস আর কল্ড গ্রামারিটিক্যাল ওয়ার্ডস কন্টেন্ট ওয়ার্ডস স্ট্রাকচারাল ওয়ার্ডস এম টি ওয়ার্ডস এখানে সঠিক উত্তর হবে কন্টেন্ট ওয়ার্ডস নেক্সট ফাইন্ড দ্য অড ওয়ান অর্থাৎ নিচে যেগুলি আছে তার মধ্যে কোনটি আলাদা এই যে অড ওয়ানগুলো কিন্তু প্রায় সময় কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের যে টিচিং এক্সাম আছে সেখানে কিন্তু আসে অর্থাৎ একই ধরনের কিছু শব্দ যেগুলো শুনতে একই রকম কিন্তু তার মধ্যে সামান্য কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে দিয়ে বলে দেয় ফাইন্ড দ্য অড ওয়ান এখানে আছে কি ফাংটার্স ফর্ম ওয়ার্ডস এমটি ওয়ার্ডস ফুল ওয়ার্ডস 
দেখো তিনটে ওয়ার্ডস আছে তাহলে সেক্ষেত্রে মনে হবে যে অপশান এ হবে কিন্তু না এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি কেন হবে ফাংটার্স ফাংটার্স মধ্যে শব্দের যেটা কার্যকরী ব্যাখ্যা যেটা হচ্ছে বলা যায় যে যে শব্দ দিয়ে বা শব্দের যে অংশটা দিয়ে একটা শব্দ গঠনে সাহায্য করে সেটাকে বলা হচ্ছে ফাংটার্স ফর্ম ওয়ার্ডস শব্দের গঠন পদ্ধতি এম টি ওয়ার্ডস কোনো শব্দ মিসিং ফুল ওয়ার্ডস মানে একটা সম্পূর্ণ শব্দ তাকে এর মধ্যে কিছু না কিছু শব্দের ওপরে যে তিনটে আছে সেই তিনটে কিন্তু শব্দের কিছু না কিছু ভাগের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু ফুল ওয়ার্ডস অর্থাৎ পরিপূর্ণ শব্দ কিন্তু অপশান ডি তাইলে এখানে অড ওয়ান হচ্ছে ফুল ওয়ার্ডস অপশান ডি নেক্সট ফাইন্ড দ্য অড ওয়ান কম্পাউন্ডিং যৌগিক বা যৌগিক শব্দ ফিক্সেশন স্থিরকরণ অর্থাৎ শব্দের যে স্থিরীকরণ বা যৌগিকত এখানে উৎপত্তিগত যদি বলে যে যৌগিক উৎপত্তি স্থিরকরণ উৎপত্তি ডেরিভেশন উৎপত্তিগত উৎপত্তি কলোকেশন বিন্যাস এখানে তাহলে শব্দের বিন্যাস বলা হচ্ছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নেক্সট আজকের টপিকে এটাই কিন্তু লাস্ট কোয়েশ্চেন তো এখানেও দেখো বলা হয়েছে ফাইন দ্য অড ওয়ান এপোনিমি এপোনিমি কথার হচ্ছে নাম জাতীয় শব্দ সিনোনিমি সমার্থক শব্দ অ্যান্ড্রোনিমি বিপরীতার্থক শব্দ পলিফোনি এটা এক ধরনের সঙ্গীত যেখানে একসাথে অনেক ধরনের একটা খুব সুইট সফট মিউজিক আছে যেটাকে পলিফোনি বলা হয় দেখো এখানে সব কটা শব্দ আছে তাহলে পলিফোনিটা যেহেতু মিউজিকের কথা বলা হচ্ছে তাহলে সঠিক স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু এখানে অপশান ডি হবে নর্মালি পরীক্ষায় কিন্তু আমরা যেহেতু পরীক্ষা সবাই দিই জানি যে ইংলিশ যেটা সাবজেক্ট আমরা যদি স্টেটের পরীক্ষা দিই তাহলে কিন্তু কি আসে যে অন্যান্য সাবজেক্টগুলো সব বাংলায় আসে বাংলা তো বাংলায় আসে আর ইংলিশ কমপ্লিট ইংলিশে আসে আর যদি সেন্ট্রালের পরীক্ষা দিই তাহলে সেখানে বাইরে ইঙ্গুয়াল আসে ইংলিশ অথবা হিন্দি কিন্তু ইংলিশ আসে পুরো ইংলিশে আর যারা আমরা বাংলা চুজ করি বাংলায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইংলিশ এক্সাম দিতে গিয়ে কিন্তু আমরা কখনোই এটা এক্স মানে আশা করব না যে ইংলিশের কিছু বাংলা শব্দ দিয়ে দেবে এখানে আমি তোমাদের বোঝাবার সুবিধার জন্য যাতে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয় সেই জন্য আমি এখানে বাংলা টানগুলো দিয়ে দিয়েছি কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু এরকম থাকবে না ইংলিশের ক্ষেত্রে কোনো আদার ল্যাঙ্গুয়েজের অপশান থাকবে না সেখানে শুধুমাত্র অনলি ইংলিশ থাকবে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করো যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর এই ভিডিও বেশি বেশি করে শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা যে বেল আইকন আছে সেখানে ক্লিক করো তাহলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর যদি কোনো টপিকে মনে হয় যে ডিসকাস করার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাও